ஹலோ குட்டீஸ் இன்றைக்கி நம்ம செவன்த்து ஸ்டாண்டர்ட் சமச்சீர் நியூ புக்லேருந்து யூனிட் ஃபைவ் ரீப்ரொடக்ஷன் அண்ட் மாடிஃபிகேஷன் இன் பிளான்ஸோட கண்டினியூஷன் பார்க்க போகிறோம் ஆல்ரெடி த்ரீ பார்ட்ஸ் போட்டாச்சு இது ஃபோர்த் வீடியோ நம்ம பார்த்தோன்னா இது வரைக்கும் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃப்ளாஸோட பார்ட்ஸ் பார்த்தோம் கேலிக்ஸ் கொரோலா ஃபீமேல் பார்ட் மேல் பார்ட் பார்த்தோம் இப்போ நம்ம இந்த செக்ஷுவல் ரிப்ரொடக்ஷன் இன் பிளான்ஸ் எப்படி நடக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு பிக்சர் கொடுத்துருக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிக்சர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெளிவாக புரியும் ஒரு ஃப்ளார் இருக்குது ஃப்ளாருங்கிறத வந்து அட்ராக்டிவ் பிரைட் பிரைட்லி கலர்டு பார்ட் ஆஃப் தி பிளான்ட் இந்த ஃப்ளார் வந்து எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னா மெயினாக இந்த ரீப்ரொடக்டிவ் ஆகணும் ஆஃப் த பிளான்ட் என்னென்னா ஃப்ளார் தான் இதில் என்னென்ன பார்ட்ஸ் இருக்குது இப்போ லெஃப்டில் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ரெட் கலரில் பிரைட் கலராக இருக்கிறது இல்லையா அது வந்து பெட்டல்ஸ் பெட்டல்ஸோட இம்பார்ட்டண்ட் வேலை என்ன அப்படின்னா அட்ராக்ட்ஸ் இன்செக்ட்ஸ் அண்ட் பேர்ட்ஸ் ஃபார் பாலினேஷன் நெக்ஸ்ட் வந்து ரைட் சைடில் க்ரீன் கலரில் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா தட் இஸ் செப்பல் செப்பல்னால் ஹோல்ட் அண்ட் கவர் த யங் டெவலப்பிங் ஃப்ளார் பட் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் ஃப்ளாரை தாங்கி நிற்கிறதுக்கு அந்த க்ரீன் கலரில் ஒரு ரிங் இருக்கும் அதுக்கு தான் நம்ம செப்பல்னு சொல்லுவோம் இப்போ இன்சைட் ஆஃப் திஸ் நம்ம என்னென்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா மேல் பார்ட்டு பார்த்தோம் ஃபீமேல் பார்ட்டு பார்த்தோம் மேல் பார்ட் என்னென்னு சொல்லுவோம் ஸ்டேம்னு சொல்லுவோம் ஃபீமேல் பார்ட்டை பிஸ்டில்னு சொல்லுவோம் அதர்வைஸ் ஆண்ட்ரோசியம்னு சொல்லுவோம் மேல் பார்ட்டை கைனோசியம்னு சொல்லுவோம் ஃபீமேல் பார்ட்டை இப்போ நம்ம லெஃப்டில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க ஸ்டேமன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸ்டேமனில் என்னென்ன இருக்குது ஸ்டேமனில் ஃபிலமெண்ட் இருக்குது ஆன்தர் இருக்குது ஸோ ஸ்டேமன்ங்கிறது மேல் பார்ட் ஆஃப் யர் ஃப்ளார் தட் ப்ரொடியூஸ் போலன் கிரெயின்ஸ் நான் சொன்னோம் இல்லையா லோப்ஸ் ஆன்தர் இருக்குது அந்த ஆன்தரில் போலன் கிரெயின்ஸ் இருக்கும் இந்த பக்கம் பிஸ்டலில் பார்த்தோம்னா அது ஃபீமேல் பார்ட் அதில் என்னென்ன இருக்குன்னா ஓவரி ஸ்டைல் ஸ்டிக்மா இருக்கும் இன்சைட் த ஓவரி ஓவியல்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ பாலினேஷன் பாலினேஷன் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா இந்த ஸ்டேமன் இருக்கிற போலன் கிரெயின்ஸ் அதாவது மேல் பார்ட் இருக்கிற போலன் கிரெயின்ஸ் ஒன்றா விண்டுனாலேயோ இல்லை இன்செப்ட்னாலேயோ என்ன ஆகிடும் ஃபீமேல் பார்ட்டில் இருக்கிற ஸ்டிக்மாவில் போய் அந்த போலன் கிரெயின்ஸ் போய் ரீச் ஆகும் அப்போ அந்த ரீச் ஆகும்போது அங்கே என்னென்ன நடக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் இந்த போலன் கிரெயின்ஸ் ரீச்சஸ் த ஸ்டிக்மா அப்படின்னாவே அங்கே வந்து அது பேர் பாலினேஷன்னு சொல்லுவோம் அந்த பாலினேஷன் எப்படி நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாலினேஷனுக்கு கீழே அந்த கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஓவரிக்கு உள்ளார ஓவியூல்ஸ்னு இருக்குது அந்த ஓவியூல்ஸ்க்குள்ளார என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு இந்த போலன் கிரெயின்ஸு ஸ்டிக்மாவில் அட்டாச் ஆகி அங்கே ஒரு டியூப் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகி என்ன பண்ணும் இன்சைட் த ஓவரி போகும் இன்சைட் த ஓவரி போய் உள்ளே இருக்கிற ஓவியூல்ஸ் கூட என்ன ஆகும் ஃப்யூஷன் ஆகும் அதாவது மேல் பார்ட்லேருந்து போகிற அந்த போலன் கிரெயின்ஸ் ஃபீமேல் பார்ட்டோட ஓவியூல்ஸோடு போய் ஃப்யூஷன் ஆகும் ஸோ அப்போ அங்கே என்ன நடக்கும் பாருங்கள் அந்த பிக்சர் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஃபர்டிலைசேஷன் நடக்கும் தட் மீன்ஸ் ஃபர்டிலைசேஷன்னா ஃப்யூஷன் ஆஃப் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் கேமெட்ஸ் அந்த ஃப்யூஷன் ஆஃப் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் கேமெட்ஸ் நடக்கும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஃப்ரூட் ஃப்ரூட் ஃபர்டிலைஸ்ட் ஓவரி பிகம்ஸ் ஃப்ரூட் அங்கே ஃபர்டிலைசேஷன் நடந்துடும் அந்த ஃபர்டிலைசேஷன் நடந்துருச்சு அப்படின்னா அங்கே ஃப்ரூட் வந்து நமக்கு ஃபார்ம் ஆகும் அதாவது ஃப்ளார் வந்து ஃப்ரூட்டாக அங்கே சேஞ்ச் ஆகிடுது நெக்ஸ்ட்டு இன்சைட் த ஃப்ரூட் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சீட் இருக்கும் ஃபர்டிலைஸ்ட் ஓவியூல் பிகம்ஸ் சீடு அந்த சீட்லேருந்து நமக்கு என்ன கிடைக்கும் நியூ பிளான்ட் கிடைக்கும் சீட் ஜெர்மினேட்ஸ் அண்ட் கிவ் ரைஸ் டு எ நியூ பிளான்ட் ஸோ இந்த பிக்சரை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாவே உங்களுக்கு தெளிவாக பெட்டல்னா என்ன செப்பல்னா என்ன மேல் ரிப்ரெக்டிவ் ஆர்கன் எது ஃபீ ஃபீமேல் ரிப்ரெக்டிவ் ஆர்கன் எது எப்படி பாலினேஷன் நடக்குது எப்படி ஃபர்டிலைசேஷன் நடக்குது எப்படி நியூ பிளான்ட் அரைஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறத நீங்கள் புரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம செக்ஷுவல் ரிப்ரொடக்ஷன் இன் பிளான்ஸு எப்படி ஃப்ளார்ஸ் மூலிமா நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தா ஸோ ஃப்ளார் இஸ் த ரிப்ரெக்டிவ் ஆர்கன் ஆஃப் அ பிளான்ட் நெக்ஸ்ட் இப்போ டைப்ஸ் ஆஃப் ஃப்ளார்ஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃப்ளார்ஸ் அப்படின்னா என்ன நவ் வி ஷல் லேர்ன் சம் இம்பார்ட்டன்ட் டேர்ம்ஸ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஃப்ளார்ஸ் அண்ட் தியர் ரோல் இன் ரிப்ரொடக்ஷன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் ஃபோர் வேர்ல்ஸ் வேர்ல்ஸ் அப்படின்னா டபுள்யூ ஹெச்ஓஆர்எல்எஸ் ஃபோர் வேர்ல்ஸ் என்னென்னு பார்த்தா கேலிக்ஸ் கொரோலா ஸ்டேமன்ஸ் அண்ட் பிஸ்டல் இதெல்லாம் தான
bisexual flowers so complete flowers are bisexual flowers if any of these four worlds is missing then it is called as an incomplete flower ipo inda naalula edho one miss aanalo nam adha enna solluvom incomplete flower nu solluvom incomplete flowers are unisexual flowers there are two types of unisexual flowers male flower and female flower இப்ப பாத்தீங்கன்னா இதுல ஒரு பார்ட் மிஸ் ஆச்சுன்னா நம்ம இன்கம்ப்ளீட் ஃப்ளார்னு சொல்லுவோம் இந்த இன்கம்ப்ளீட் ஃப்ளார்ல வந்து என்னன்னு சொல்லுவோம் யூனிசெக்ஷுவல் ஃப்ளார் அப்படின்னு சொல்லுவோம் யூனிசெக்ஷுவல் ஃப்ளார்னு ஏன் சொல்றோம் அப்படின்னா எதர் மேல் அல்லது ஃபீமேல் பார்ட் மட்டும்தான் இருக்கும் ஸோ அதனால நம்ம இனிசெக்ஷுவல் ஃப்ளார்னு சொல்லுவோம் இந்த இனிசெக்ஷுவல் ஃப்ளாரை வந்து டூ டைப்ஸ் ஆஃப் டிவைட் ஆகுது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மேல் ஃப்ளார் ஃபீமேல் ஃப்ளார் த ஒன் வித் ஆண்ட்ரோசியம் அண்ட் வித்வுட் கைனோசியம் இஸ் கால்ட் அ கால்ட் ஆஸ் மேல் ஃப்ளார் அதே நமக்கு தெரியும் மேல் ஃப்ளார் அப்படின்னாவே நம்ம ஆண்ட்ரோசியம் இருக்கும் கைனோசியம் இருக்காது ஸோ அந்த மாதிரி ஃப்ளாரை வந்து மேல் ஃப்ளார்னு சொல்லுவோம் இதே வந்து ஒன் வித் கைனோசியம் அண்ட் வித்வுட் ஆண்ட்ரோசியம் இஸ் நான் ஆஸ் ஃபீமேல் ஃப்ளார் ஃபீமேல் ஃப்ளார் அப்படின்னாவே நம்ம கைனோசியம் இருக்கணும் ஆண்ட்ரோசியம் இருக்கக்கூடாது ஸோ வித் கைனோசியம் வித்வுட் ஆண்ட்ரோசியம் இஸ் கால் ஃபீமேல் ஃப்ளார்னு சொல்லுவோம் இந்த மாதிரி ஃப்ளார்ஸை நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் யூனிசெக்ஷுவல் ஃப்ளார்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா புக்கில் உங்களுக்கு டூ டைப்ஸ் ஆஃப் ஃப்ளார்ஸோட பிக்சர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஒன்று வந்து பைசெக்ஷுவல் ஃப்ளார் அனதர் ஒன் இனிசெக்ஷுவல் ஃப்ளார் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பைசெக்ஷுவல் ஃப்ளாரில் என்னென்ன இருக்குது கீழே பெடிசில் தட் நான் என்ன சொன்னோம் இல்லையா கேலிக்ஸுங்கிறது பார்ட் வந்து உங்களுக்கு ஃப்ளாரோட ஃப்ளாரையும் பட்டையும் உங்களுக்கு சேவ் பண்ணி ப்ரொடக்ஷன் பண்ணி வச்சுருக்கு அதுக்கு நம்ம நம்ம அந்த வித் ஸ்டாக் அந்த கேலிக்ஸ் ஒட்டி கீழே ஒரு க்ரீன் கலர் பார்ட் வரும் இல்லையா ஸ்டெம் அட்டாச் இருக்கும் இல்லையா அது பேர் பெடிசில்னு சொல்லுவோம் அந்த பெடிக்கல் பெடிக்கல்னு சொல்லுவோம் அந்த பெடிக்கல் கூட உங்களுக்கு என்ன அட்டாச் ஆகிருக்குது செப்பல் செப்பல்னா க்ரீன் கலர் ரிங் தட் இஸ் செப்பல் இப்போ வந்து அது கூட என்ன இருக்கு செப்பல் பெட்டல் பெடிக்கல் ஆந்தோ ஸ்டிக்மா ஸ்டைல் ஓவரிஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆந்தர் அப்படிங்கிறது வந்து மேல் ரிப்ரடிவ் பார்ட் ஸ்டைல் ஸ்டிக்மா ஓவரிஸ் எல்லாம் ஃபீமேல் ரிப்ரடிவ் பார்ட் ஸோ இப்போ இதில் என்ன இருக்கு ஃபோர் வேர்ல்ட்ஸுமே இருக்குது என்ன இருக்கு செப்பல் இருக்கு பெட்டல் இருக்கு ஆந்தர் இருக்கு ஓவரி ஸ்டைல் சிக்மா எல்லாமே இருக்குது ஸோ இது வந்து பைசெக்ஷுவல் ஃப்ளார்னு சொல்லுவோம் இன்னொன்று வந்து யூனிசெக்ஷுவல் ஃப்ளாரோட பிக்சர் கொடுத்துருக்காங்க அங்கே என்ன இல்லை பாருங்கள் ஸ்டிக்மா ஸ்டைல் ஓவரி இருக்குது பட் ஆந்தர் இல்லை ஸோ ஆந்தருங்கிறது மேல் ரிப்ரடிவ் பார்ட் அது இல்லை ஸோ இது வந்து என்னது ஃபீமேல் ரிப்ரடிவ் பார்ட் இது ஃபீமேல் ஃப்ளார் ஸ்டைல் ஸ்டிக்மா ஓவரி இருக்கிறனால இது ஃபீமேல் ஃப்ளார் அதர்வைஸ் யூனிசெக்ஷுவல் ஃப்ளார்னு சொல்லுவோம் பார்த்திங்கன்னா உங்கள் புக்கில் ஆக்டிவிட்டி த்ரீ கொடுத்துருக்காங்க இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா Using the information from the above, complete the following table. இப்போ நம்ம பைசெக்ஷுவல் ஃப்ளார் யூனிசெக்ஷுவல் ஃப்ளார் பற்றி படித்தோம் இல்லையா அதை வச்சு நாம் இங்கே ஒரு அஞ்சு ஃப்ளாரோட நேம் கொடுத்துருக்காங்க என்னென்னா ஹைபிஸ்கஸோட ஃப்ளார் தென் பம்கின் ரோஸ் கோகனட் ஜாஸ்மின் இப்போ இந்த ஃப்ளார்லாம் எடுத்து அது இன் கம்ப்ளீட்டாக இன்கம்ப்ளீட்டாக யூனிசெக்ஷுவலாக பைசெக்ஷுவலாக இப்போ யூனிசெக்ஷுவல் அப்படின்னா மேலாக ஃபீமேலாக அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் இப் இஃப் யூ ஹாவ் எ சான்ஸ் டு ஹாவ் திஸ் ஃப்ளார்ஸ் மீன்ஸ் யூ ட்ரை இட் இன் யூர் ஹோம் ஓகே பார்த்திங்கன்னா அது ஆக்டிவிட்டி ஃபோர் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து மேக் ஏ ஃப்ளார் ஆல்பம் ஃப்ளார் ஆல்பம் அப்படின்னா ப்ரெஸ் த கலெக்டட் ஃப்ளார்ஸ் பிட்வீன் பேஜஸ் ஆஃப் நியூஸ் பேப்பர் ஆர் புக் ஒரு நியூஸ் பேப்பரோ அல்லது புக்கோ எடுத்துகிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்ச ஃப்ளார்ஸ் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணிக்கோங்க ப்ளேஸ் டூ திக் ஷீட்ஸ் அண்ட் கீப் ஏ ஹெவி ஆப்ஜெக்ட் சச்சஸ் ப்ரிக் ஆன் தி டாப் டு அப்ளை ப்ரெஷர் இப்போ வந்து பேப்பருக்கு நடுவுலேயோ அல்லது புக்குக்கு நடுவுலேயோ வைக்கிறீங்க அப்படின்னா அதுக்கு மேலே நல்லா ஹெவியாக ப்ரெஷ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஆப்ஜெக்டை வச்சுருங்க டேர்ன் த சைட்ஸ் எவ்ரி டூ ஆர் த்ரீ டே த்ரீ டேஸ் ஒவ்வொரு டைமும் நம்ம த்ரீ ஆர் டூ டூ ஆர் த்ரீ டேஸ்க்கு நம்ம அதை எடுத்து எடுத்து டேர்ன் பண்ணி வச்சு பார்க்கணும் தென் அலோ ஃப்ளாஸ் டு ட்ரை கம்ப்ளீட்லி கலெக்ட் த ட்ரைடு ஃப்ளாஸ் அண்ட் பேஸ் தம் இன் அண்ட் ஆல்பம் நவ் யுவர் ஃப்ளார் ஆல்பம் இஸ் ரெடி இப்போ நீங்கள் வந்து சார்ட் பேப்பர் வச்சு ஒரு நாலு பேப்பரை நீங்கள் நாலு பேஜஸ் மாதிரி ரெடி பண்ணிவிட்டு இந்த ஃப்ளாஸை வந்து ட்ரை ஆன ஃப்ளாஸை நீங்கள் அதில் ஒட்டி ஃப்ளார் ஆல்பம் மாதிரி ரெடி பண்ணலாம் ஸோ ஸோ ஃபார் நீங்கள் வந்து ஃப்ளாஸை பற்றி பார்ட்ஸ் என்ன அது யூஸஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்க நெக்ஸ்ட் வந்து நம் ஃப்ளா ஹவ் ஃப்ளார் சேஞ்ச் டு சேஞ்